Merhaba bu videonun konusu kaybolacak meslekler. Kaybolacak meslekler niye önemli? Çünkü bunlar 10 ile 15 yıl içerisinde tamamen para kazanılabilir, kariyer için seçilebilir olmaktan çıkacaklar. Bunun artısı bunları bilirsek en azından bu mesleklere yatırım yapmayız. Çünkü yaşınız eğer ki e, üniversite dönemindeyse, lise dönemindeyse, bu aralıktaysa e, seçeceğiniz meslek 10 sene sonra yok oluyorsa kötü. Neler? Hangi meslekler neler gidiyor görelim. Hoş geldiniz. Bir nolu meslek, bir nolu kaybolacak şey. E, parayla ilgili olan ve insanların inisiyatif verdiği şeyler. Bunların içerisinde muhasebecilik. Şimdi muhasebecilik neden kaybolacak diye bakıyorlar. Şu yüzden artık finansal denetimler daha çok dijital imzalarla, programlarla, böyle defter tutarak falan değil. Özellikle şimdi Türkiye için böyle diyemiyoruz belki ama görmüyorsunuz ama yurt dışında mesela İngiltere'de araba alacaksanız yolda karşılaştığınız zaman adama bir kağıt üzerine bilginizi yazıyorsunuz, veriyorsunuz, mesaj atıyorsunuz bitti. Yani notere gideyim 55 tane evrak alayım notere o kadar para bırakayım falan yok. 500 tane kaşa şak şak şak 22 kaşa vuruluyor ya. Bunlar yok ve güzel haber noterlik gibi ilginç bir meslekle bitiyor. Zaten Türkiye'de olan ilginç bir meslek o yüzden de bitiyor. E, noterlik ilginç bir şey zaten dijital imza varken niye noter var onu da bilmiyorum. Gidip birini niye şahit kılıyoruz ama noterlik mesleği de kalkıyor yavaş yavaş bir daha görmeyeceğimiz meslekler arasında. Bir başka konu satıcılık, tele satıcılık. Aynı zamanda reklam bölümleri de bu alanda küçülüyor. Ajanslar yine duracak belki ama daha bilişime dönecek. Kapınıza gelerek ya da telefonla bir şey satan insanlar bitiyor. Çünkü telefon 2 ya da 3 yıl içerisinde farklı bir forma dönüşeceği için zaten. Şu anda bile telefonu konuşmak için çok az kullanıyorsunuz. Sizi telefonla birisi arayıp da rastgele ürün tanıtamayacak. Yasal haklarınız olacak. Türkiye'de bir yasa girdi. SMS atamıyorlar güya ama görüyorsunuz çatır çatır SMS atılıyor. İşte onlar gerçeğe dönüştüğü zaman kim sizi telemarketing, telepazarlama için arayamayacak. Bir başka meslek. Aslında meslek grubu. Şoförlük ama taksi şoförlüğü. Çünkü İngiltere'de ve Amerika'da şu an yollarda galiba Kaliforniya'yı şoförsüz araçlar dolaşıyor zaten. Yani sen biniyorsun taksiye diyorsun şu adrese gideceğim götürüyor seni. Otonom araçlara dönüşecekler. Pilotluk. Şu anda uzaktan kontrollü pilotlar sanal başlıkla kullanıyorlar. Uçakları zaten kullanıyor. Yani uçağın içerisinde bir pilot oturup da ruh haline göre uçağı yönetmiyor. Bu niye önemli? Hani öldüğünde pilot bari kurtulsun diye değil uçak düşünce değil. Artık bir pilotun inisiyatifi veya yorgunluğuna bakmıyorlar. Düşün uçağın içerisinde birisi var yorgun. ikinci pilot tamam üçüncü böyle kenarda bekliyor. Ben de iki satırı süreyim diye. Öyle değil. Ee, uçakta bir sorun olduğu zaman ona uygun pilot gelip indirip kaldırıyor. Normal seyri otonom sistem götürüyor vesaire. Pilotluk, şoförlük, trenlerin içerisinde makinistik zaten garip bir meslek. Niye var ben de bilmiyorum. Rayda gidiyor işte durunca durur. E, vapurlar vesaire bunun kullanan insanlar da yavaş yavaş hayatımızdan çıkacak. Postacılık zaten yoktu. Posta e, teslimat işleri de tamamen elektroniğe doğru dönecek. Haberiniz olsun. Bir başka konu e, garson ve barmen gibi kavramlar da ortadan çıkıyor. Çünkü beslenme olaylarını daha çok bu tür hizmet alanlarını e, yurt dışına çıktığınız zaman göreceksiniz. Self servise dönüyor. Ne demek istiyorum? Çok bizim ülkemizde yok ama İtalya'da, Fransa'da, McDonald's'a vesaireye gittiğin zaman şöyle bir soru sorarlar. Alıp götürecek misiniz? Take away mi yani? Yoksa burada mı yiyeceksiniz? Sen doğal olarak diyorsun ne fark edecek ki? Şu fark edecek. Aynı menü 9 euro iken burada oturup yiyeceğim dediğin zaman mesela 10 euro oluyor. Rakamları sallıyorum şu an. Sebebi şu. Orada oturup da eğer hizmet vereceksen 
orada çalışan personelin de parasını ödemek zorunda kalıyorsun. Yani ekstra fiyat alıyor. Biz belki bunun için değil ama öyle ya da böyle bu tür mesleklerinde yavaş yavaş yok olduğunu göreceğiz. Makinalardan seçerek Hollanda'da bir sistem görmüştüm. Sandviçini ayarlıyorsun, seçiyorsun, hazırlayıp veriyor sana. Ya da kutulardan alıyorsun direkt. Geçtik. Bir başka konu. Bunlar yavaş yavaş gidiyor. Robotlar ki Sofi üzerine bir video var. Ayrıca çektim. Çok beğeneceksiniz. Robotlar hizmetçilerin çeşitli alanlardaki bazı insan görünümlü kumarhanelerdeki sistemler, kart dağıtanlar, kurpiyerler dahil hepsini yerine alıyor. Akıllı, kendi karar veren robotlar Fabrikalarda zaten BMW'nin Mercedes'in fabrikalarında iş çıkarımları oldu. Çok az personel kaynak yapılıyor bilmem ne. Fabrikadaki mavi yakaların yerinde maalesef robotlar alıyor. Yani bunlar kesin mi? Kesin. Hangi meslekler daha güvende? Yani bir yandan da bunu söyleyelim. Psikologluk, itfaiyecilik bu tip meslekler, polis bunlar daha güvende. Niye? Çünkü illa bir insanın yapması gerekiyor. Psikologluk niye güvende? Çünkü karşında ne kadar muhteşem bir yapay zeka olursa olsun sen bir insanın duygu halini anlamak istersin. Birisi seni anlasın istersin. Bu meslekler devam edecek diyorlar ama doktorluğun psikoloji tarafı güvendeyken doktorluğun operasyon böyle beyinle uğraşan veya işte kalp damar vesaire orayı kesip biçen kısmı değil. Neden? Çünkü zaten birkaç yıldır Da Vinci robotu çok hassas milimetrik makroluk ameliyatları, mikroluk ameliyatları yapıyor. E, da Vinci robotunun daha başarılı hale geleceğini, tanı koyup hatta robotların tedavi edebileceğini düşünüyorlar. Burada tıpla ilgili şöyle bir gelişme var. Sanal gözlüklerle doktor başka bir yerdeki ameliyatı yapabiliyor. Yani adam plajda otururken diyor ki dur şunun beynini gıdıklayayım azıcık. Bu da var. Dolayısıyla aslında iş biraz karışık. Bir başka konu şöyle bakıyorum notlardan. E, hakimlik %50 gidecek diyorlar. Çünkü artık insanlar e, belli kurallara daha mecburen uyacaklar. Çünkü mobese kameralar artıyor. Şunlar bunlar artıyor. E, adalet sürecinde de bir personel azalması olacak diyorlar. Avrupa için, Türkiye için bu bir 10 yıl daha sürer. için rahat olsun. E, güvende olan mesleklerden bir diğeri insanlar inanıyor. Avukatlık. Hakimlik her ne kadar azalsa da hakkınızı temsil edecek, hükümetten, devletten, robotlardan, herkesten hakkınızı temsil edecek avukatlık ve güzel haber kuaförlük kalıyor. Kuaförlük şu yüzden kalıyor. Çünkü kadınlarla uğraşıyor ya. Şöyle mi olsun, böyle mi olsun, böyle olsaydı, şuna bir de fön çek, bir de bunu yap. Robot o sistemi kaldıramıyor. Yani 50 terabayt, gigabayt hard disk bile maalesef kadınların o isteklerini yerine getirmeyecek. Şaka yapmıyorum gerçekten kuaförlük güvende gözüken mesleklerden. Bütün bu meslekler içerisinde spor antrenörlüğü. Ee, mesela çok ilginç. Şunun için araştırmada şöyle bir şey var. Diyetisyenlik gidiyor diyor. Diyetisyen çünkü cihaza gidiyorsun robot senin kanını ölçüyor. Değerlerine bakıyor. Gıda intoleransını ölçüyor. Hangi gıdaları hazmedemiyorsun, vücut sindiremiyor. Diyet listeni çıkartıyor. Tak boyuna, kilona göre gün gün. Ama Spor, fitness antrenörü yine insan olacak diyorlar. Çünkü insanların temposunu anlayıp kalp krizinden götürmemesi gerekiyor. Vesaire vesaire. İşte bu mesleklerin bazıları gidiyor. Gidiyor dedim bunda bu artık yok. Zaten bugün postacı kapıya gelmedi diye depresyona girmiyorsun herhalde. Ee, ama yerine yeni meslekler gelecek veya güvende olan meslekler olacak. Ne gibi? Bunu da bağlayalım sonra aşağı yorum bölümüne siz fikirlerinizi yazın. Mesela siber güvenlik artan bir meslek olacak. Hani polislik, hakimlik belki biraz daha ilginç ama bu siber korunacaksınız. Antivirüs falan değil. Evinizin, yaşamınızın, bütün evin donatılması gibi. Bir başka konuda sanal yaşam uzmanlığı ki burada bilgim var. Sanal dünya birkaç yıldır hemen şu an ekranda görüyorsunuz yaşanılan bir dünya. Burada insanlar gidip paralarını sanal dünyaya veriyor, orada işe giriyor, sanal olarak Starbucks'ta şurada burada çalışıyor, akşam da maaşını alıp geri çıkıyor. Linden denilen bir para birim var bu sanal dünyanın ve bu Linden dolarına çevirip orada yaşıyorsunuz. Çok ilginç. Araziler satılıyor bu sanal dünyanın içerisinde. Orada yatırım yapıp parasını 8-9 katına katlayan insan var. Sanal arazileri, sanal yerleri satın alıyorlar. Çok ilginç şeyler var. İşte bu sanal emlakçılık. Sanal çalışmalar gerçekten var. Yarının meslekleri de maalesef bunlar oluyor. 
yapay zeka yazılım hiçbir şey söylemiyorum. Bugün bir öğrenci bana sorun hocam makine mühendisi mi olayım dediği zaman aman diyorum. Ya mekatronik ol ya da yazılımcı ol. Yapay zekalar, sinir ağları, mobil uygulamalar, 3D uygulamalar bunlara yönelin bu yönde gidin. Umarım kaybolacak mesleklerden birine gönül vermezsiniz. Umarım mesleğiniz hiç kaybolmaz. Ben Ünlü Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.